吹开了柳暗的花灿烂。书中故事流传，总有心动场面，令人惊艳。水滴笔，水山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。找了一车都没找着，急什么？还有力学课呢，一会儿就见他。哦，也是。冯博士来了，起立。冯博士好。好，大家请坐。田假结束，也就意味着科考即将到来，大家要收收心，用功读书了。所以呢，从今天开始。嗯国子监上午经史述述，下午实测墨艺，直到科考之日结束。啊，这这啊，这这，那武学课呢？取消了。那绿学课呢？取消了，也取消了。取消了。我要怎么见谁呀？好，好了，安静。开始上课。我的快乐。你都知道了。四爷，我想问你，四爷，我，青安君找你，在国子监门外等着呢。你想问什么？那个，他好像很急的样子。四爷，我，我。四爷，我四爷，四爷，你先去忙吧，我把事情改天再说。四爷，你先去忙吧，我把事情改天再说。清泉君，哎，青郎，奇怪了，按理说你忙了一天，应该身心俱疲，可你现在满面红光，春风得意，像是遇到了什么好事。可说你遇到了什么好事吧，刚才你看我的眼神，可是让我觉得有些害怕。倒全让你给说中。
原来是有好事儿，却让你给坏了。这是什么道理啊？行了，别问我了。你找我什么事儿？先走着再说。阿奇，冯远，什么时候回来的？刚刚进城。哎，倘若待会儿你没什么事儿的话，不如同我一起去清风楼住喝。这都好久不见了。哪有好久不见了？不过几天而已。不过看在你舟车劳顿的份上，这等我请。走着。你这么着急找我来，就是来陪你吃酒的，不是我要找你。此言何意？小姐，里面请。兰七说有事要找你，你们慢慢谈，我先行一步。酒钱你给啊。兰姬，你我并非前来纠缠你的，找你却有要事。这是宋佳音在生日宴上送我的礼物，我在包装礼物的白棉纸上发现了少许粉末。经查验，这些粉末是从西昭的一种植株中提取而成的。西周，我知道你在追查此事，所以特意前来告知。你是说，此种粉末与我们之前调查的毒物可能一致？与之前的不同，若是把这种粉末制成散剂服用，可有致幻的效果，让人欲罢不能。而提取这种粉末的植株也是价格不菲。你是说？西昭种植这种植株用于牟利，不错。近些年，汴京周边曾发现有人服用过这种散剂，但是却迟迟查不出源头。汴京可否产出这种植株？这种植株在汴京的气候下不易存活，若想种植，必须得有特殊的环境培育才行。明白了，我会将此事交给严三郎继续去查。兰七。多谢了，云芷，你要更加小心谨慎才是，别让我担心。如果有我能帮得上忙的地方，你尽管开口。那我就先走了，你不必送我，免得让人看见，遭人非议。齐南姬，周公子，好巧啊！你们也来了，没想到云芝还邀请了你们。早知道我就多待一会儿了。哦，没有，四爷倒是没邀请我们。不过我听说的可是清玄君找他有事。阿奇，楚文远，神神刚从南面回来，阿奇特意来庆丰楼为我接风洗尘，没想到还能在这里巧遇四爷和兰姬。我刚进城的时候，听人说，燕苏两家有了嫌隙。看来这传闻也并不能全信，是吧，兰姐？
云芝，我看卓公子风尘仆仆的，怕是累坏了，我们也别耽误他们了吧。可不阿心，我都还没有回府上，就直接过来了，再不吃上我就会坏了。小姐，小姐，你这大半夜拿着剑出来干什么？我，我怕师傅叫我的剑法生疏了，可以出来练练。你是不是跟燕四爷聊的不顺利啊？没有不顺利，压根就没聊。你不是说，伸头一刀，缩头也是一刀吗？怎么关键时刻又怂了？不对，伸头是一刀，缩头根本就挨不着刀。你这是怎么了？大半夜不睡觉，拿把大剪子干什么？啊，我，我看这盆栽长得太杂了。来修剪修剪。玉兰姬，你就玉兰姬，还让年小郎说是七玄君找你，我错逃了，你为什么不给我解释？再说了，你是回绝兰姬，但也不代表你对我有意思，对不对？就是，又骗我，又不跟我解释。那我是什么人？舒坦，舒坦，你怎么了？年小郎惹你生气了？他哪有时间惹我呀？我可听说了，他正忙着提亲呢。不是说拖着的吗？谁知道呢？那女子出身名门，长得还标致，说不定严小郎现在乐疯了呢。倒是她，就是一个纨绔子弟，为人跋扈，脑子还不太灵光，长得，长得也就那么回事吧。人家也看不上她。我倒觉得严小郎挺好的，至少他。心思单纯，不像某些人。小姐，你又是怎么了？别听，睡觉。我们明天，你今日非要来送我上学，是有想找的人，还是心中想说的话？今儿是看上国子监哪家公子了？不如我帮你们去说一说。啊，只要不对我动情，琢磨我早已心有所属了。这么远，昨晚的花酒喝了还没醒呢，满嘴的醉话。怎么样？对比一下，是不是感觉严小龙还好多了？嗯，要是能换上卓公子的脸，就更好了。啊？原来连篇看上的是严家小狼啊！祸事了，祸事了！哎，三姐，你还不知道吧？严严被宋洛天纵马伤了。什么？什么？哎，他没事吧？嗯，没瞧见，但听说伤得不轻，要在家好好休养。这个苏洛天，脾
平时脾气大，在国子监里发发脾气也就罢了，如今还敢纵马伤人，别着急。啊。哎，罪魁祸首来了。小姐，你别冲动。好你个宋若天，你不顾及同窗之情，下如此狠手，爷爷到底怎么惹你了？就因为他在国子监处处与我作对，我看他不顺眼，行吗？行，承认了是吧？今天非得提前捉上我了！小姐，小姐，小姐，都出来！你还敢打我不成啊？不想在国子监读书了，是不是？众目睽睽之下。莫要生事。我不是郭子健的，我不怕。哎，你干什么你啊？你不是让我别冲动吗？你，我又没劝我自己。松手！宋兄，先回去换身衣服吧，这么多人看着呢。不是，你们主仆欺人太甚！我爹啊，我爹要上告郭子健。上告就上告，不就是告老师吗？谁不会呀、啊？我也去告老师。我告诉你，宋乐天，迟早有一天我要替爷爷出了这口恶气。走，看妍妍去。少爷，少爷，算了。松手。哎呦呦，妍妍。听说你要成婚了，哎，谁家的姑娘如此不开眼？我今天怎么那么倒霉呢？你怎么能倒霉？你不要说这种不吉利的话。来，下一个。哈哈，宋若天，嗯，你是不是找打呀？满足你。我，哎哎，少爷，你别动手！少爷，别别打我！哎，少爷，我爹，哎，快开开！废物，饭桶。你说你长这双爪子有什么用啊？啊连个缰绳你都拉不住，街上那么多人，你为何偏偏伤了妍妍？你害得我里外不是人，众人都以为我要整治妍妍。少爷，你俩斗嘴时那马突然惊了，实属意外。再说那缰绳也不是我拉的呀。你，嗯，小的也没办法呀。依你的意思，我俩吵架连马都听不下去了是吧？我才是罪魁祸首呗。啊！你还敢？嗯，还不快下去？是老爷，是。听闻。你伤了严太师之子啊，爹。孩儿知错了，孩儿不应该给您闯祸。<笑>伤得好，是该敲打敲打他们严家了。我需要你去办一件事，过来，来呀。爹，你让我去抢妍妍的亲事，我不喜欢那女的，我觉得她配不上我。她能配上咱们宋家就好了。人家是汴京的名门，根基深厚，买卖商号遍布各地。如果你以后你在官场上混不出什么名堂，靠着你丈人的庇护。也可以保你一辈子的荣华富贵。我们家大业大，还要依仗别人，世事难料啊。留条后路总没有坏处吧？父母之爱子，则为之计谋深远。为父，总是为了你好啊。不是，哥我不要再说了，速速去办。是爹，快点来
各位公子，找叶小郎。啊，这边请。少爷，有人来看你来了。袁小郎，你干嘛自暴自弃呀、啊？你没事吧？连篇，你来了，我还以为我再也见不到你了。你说什么胡话呢？林言，伤势如何？其实也还好，我可是练过铜皮铁骨功的，这点伤普通人早就废了。袁小郎，你好好养伤，这是给你带的药品。只有药啊！我和你们说，下次来只要带点吃食就好了。俗话说得好，这药补它不如食补啊。你想吃什么？我下次去给你做呀。那我得好好想想了。不过妍妍，你放心，一定为你讨回公道。哎，罢了，都是意外，其实也怨不得他。宋洛天都当众认罪了，你还替他开脱？他是好面子才这样说的。他那个人我知道，胡闹可以，恶事做不来的。想当年也是踩死蚂蚁都会哭半天的主。况且小爷我这身牌，他能打到我，他能打伤我。嗯、哎呀，少爷，出事儿了！要与你定亲那家小姐被宋家挖了墙角，宋洛天刚刚去提了亲，你的婚事泡汤了。哦，好，好，他总算做好件人事。特别疼吧？没事儿，有你在，就不疼。快躺好，你这伤还得养养。好，哎，慢点。嗯。林片，我口渴。你别动，我去帮你倒。嗯。嗯。我还想吃个橘子，有吗？好，我去给你拿。照你所说，这宋家和这直叔有关联。我想去宋府一探究竟，但不能大张旗鼓。我刚刚收到消息了，宋洛天即将成婚，或许这是个机会。此事我自会筹划。嗯。五日三省，五日三省，五十四，五五五日三省。苍琪，思雅，咱们愁眉苦脸的。刚才福博士宣布说，午后要测试小考，可我在山上光顾着习武，未曾复习课业，我这不临阵磨枪吗？你在课业上如果有什么问题，为时可以单独给你讲解。真的？嗯。比如说这个。嗯。四叶是忙，就不劳烦他了。正巧我也要问书，不如我讲给你。讲给我，怎么，你还不信我？那那倒也不是，就……阿奇，马上就要小考，咱们得抓紧时间才行。这里人多嘈杂，不如跟我回教室，和同学们一起分书。那好吧，那我就先回去了。小考重要，四爷不必担心。阿七交给我就好了，我一定会尽心辅导好的。走了。哎，干嘛呀？呀，会
做啊，一定要。阿杰，那个我送你回府吧，顺便可以看看伯父。嗯。那个，伯父最近身体还好吧？啊，我帮你拿吧。这边，这边。主任员，我觉得你有点奇怪。为什么奇怪？公子，这卓无远和桑琪天天形影不离的，上学路上一起走。这放学路上就差手牵手了，你再说一遍。呃、哎，没事吧，公子、啊这汴京啊，人杰地灵，物产丰润。就单说这茬，可是有名的西山微雨，当年也算是贡品。此茶每年只有那么一个时辰出产，要在清明当天的晨露下，采摘每一棵茶树上最嫩的那一片叶子。有虫子？什么虫？懒虫。我说严小狼。我都在这儿陪你好几天了，你这伤什么时候才能好啊？我看你这整天酒楼茶肆乱窜，也不像个受伤的样子。哎呦，没有没有，我这不是强颜欢笑转移注意力吗？其实真的挺疼的。哎，连篇，我要是一直好不了，你会这样照顾我吗？呃，当然不会了，我现在就烦得很。我跟你说，你赶紧把伤养好吧，别让我讨厌你。赶紧喝茶，好，喝完回家。严小爷，进。严小爷，实在对不住，宋太傅的公子明日大婚，宋家今儿非要包下酒楼试菜，小的实在为难。严小爷，我们掌柜的说了，给您找一家上好的茶楼，茶钱小店付。要不，我派辆马车送您过去。这个宋母亲。先抢我亲事，又要抢我雅间，明日是不是还要夺我家家产啊？真是给他脸了是吧？把小爷我的宽宏大量当做软弱可欺了是吧？明日我定送他份难忘的大礼。严小狼，算了算了，你看你这伤也没好呢，我们就不跟宋家动怒了。我茶呢还没喝完呢，扫兴啊！我不走。哎呀，店家不都说请你喝茶了吗？这茶钱你们付是吧？哎哎哎哎你能再送点点心吃吗？没问题，全凭严小爷开心。那都把这些给我包起来吧。哎，得嘞。走吧。哎，等等，几块点心就把你打发了？你就那么着急送我回府？我这是精打细算，勤俭持家。哎，走吧，走吧。哦，痛痛痛痛痛痛，腿疼腿疼。哎呦，哎，扶一下。哎，自己扶好。扶一下，哎，哎，连天，连天，连天。只有桑琪一个人。桑琪，这雨一时半会儿应该停不了了，坐我的马车回去吧。哦，不，不用麻烦了，四爷，你回去吧，我再等一会儿就好。为师送弟子回去有什么麻烦的？跟我还客气。
，真的不麻烦吗？当然不麻烦了，走吧。真的不会麻烦吗？当然不麻烦了。四爷，您要不要来点瓜子、花生、烤鱼片？那要不来点马奶酒、蜜饯、核桃仁？多谢四爷，还有卓兄。四爷，麻烦你了。无妨。爱姐，你不是要吃蜜饯吗？我这有。好吃吗？嗯。怎么样？确实不错。哎，四爷刚才已经拒绝了，怎么会出尔反尔呢？别强人所难，我替四爷吃。这个蜜饯色泽过于鲜艳，上面的糖霜也有异样。四爷不管什么意思，啊，这蜜饯莫非有问题？嗯，闻起来有轻微的酸腐气息。啊？应该是储存不当，腐坏了。桑琪，你现在肚子有没有什么难受的地方？你不说真的没什么，你你一说，我却觉得有些问题。我也是帮你把个脉吧。不必了吧？要的。哎，哎，好。来，把手给我。四爷。我刚才也吃了，你别说话。怎么样？目前看来没什么大碍，但是却不能掉以轻心。如果有什么不舒服的地方，就立刻跟为师说。嗯。四爷，我刚才也吃了蜜饯，你帮我把把脉，你看看我有没有病。来，你看看我怎么样。来点花生呗。哎，我帮你。哎，曾庆。多谢四爷。还有吗？嗯。之大就没有一个可以读书的地方，我想好好问个书就这么难。啊，小姐，不好了，不好了！严府的人说严严带人去宋家了。啊，他去凑什么热闹？我昨天就看他不对劲，他说要给宋罗天送份大礼，不会是去闹事了吧？真麻烦！走走走，严小郎。今天我新婚大宴，你又来祝贺，我欢迎。你要是来找茬，别怪我招待不周。宋公子新婚念耳，别这么激动。我就是来送份贺礼，聊表心意。抬上来。哈哈，哈，干什么呀你、啊
，没听说过一句话吗？宁拆十座庙，不毁一桩婚。差点送了天，再不是人，你日后跟他算账就行了。今日在这种地方折腾，确实是有些缺德。妍妍，你快随我回去吧。你们两个，我想成什么人了？我是真心诚意来送礼的。这里面就真的就是礼物。信你个鬼，走了。放心吧，放心吧，放心啊。走吧。宋老天，礼物都不收啊？你就不想知道小爷我专门为你准备了什么吗？我倒要看看，你还能耍出什么花样来。打开。来吧。嗯嗯。嘿嘿，哎，翡翠护膝，跪脚了，腿不疼。丝竹软席，睡地板不着凉。嘿嘿，还有这些啊，都是为你量身定做，以备日后不时之需。不也想让你故意的吗？你，哎，你先别着急啊。那还有一箱呢，你就不自己去看看？哎呀，呀，来呀，别那么怂，来来，打开吧。这些啊，都是小时候一起玩的时候抢你的，说好的成婚时还你，现在也算。物归原主了，看见没有？看见没有？小爷我就是那么的言出必行，一言九鼎，义薄云天呐！确实是，是不是、啊？这确实是。这些东西怎么处置？收好，快快，请严小郎入席，给我好生招待。那我就恭敬不如从命了。哎，恭贺宋公子，百年好合，白头永偕，花长好，月长圆呐！走，走走走走走，走吧。你还真打算在这儿喝喜酒啊？来都来了，我可是听说宋家这次专门请了汴京的名厨掌勺。不尝尝，尝尝，走吧，来，哎，走，哎哎，慢点儿，哎呦，哎，确定这是名师掌勺？来者都是客，来，来，那么多规矩，坐。四爷。桑奇，你和妍妍来了，真是想不到。四爷，这桌是妇幼病残，同学专座，你是师长，应该去坐那边，跟诸位大人们一起啊。这你就不懂了吧？里边净说场面话，光有的看，没的吃，还是这儿实在一些。所以四爷也是冲着这饭菜来的。就这，四爷，这是。涮一下，干净些。哦，挺讲究。连篇，我也想涮一下。你的还没涮呢吧？哪儿这么多事儿？就这样吃吧。给我的。你跟我说一下。是。你你涮给我用的。不然呢？好，谢谢。爷爷，多吃一点菜。嗯，给我倒点酒。来，你们都在呢。四爷，进宫，四爷。阿喜，你来赴宴也不说一声，我还以为你不会来。我本来是不会来的，多亏了爷爷所赐。三七，快吃！来来来，吃。哦，小黄鱼。小黄鱼
，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！恭喜啊！来来来，呃，是，喝酒。你干嘛？喝酒。没有啊！来来来，酒呢？怎么就没酒？酒呢？没酒了。怎么就没酒了？哎，宋秀，宋秀，该与嫂夫人饮和亲酒了，别让她久等，失了礼数。夫人又跑不了，也好不容易自投罗网，我定要与她分个胜负。来，宋秀，拿着，拿着。来就来，来，怕你不成？哥，来。爷爷，你这腿不疼了？或许是沾了些喜气，就好了。完了。再来，倒酒。谢呢，来，没注意，他刚才不是还在这儿吗？我吃饱了，我透透气，溜达溜达啊。好。哎，白宁好喝，再好。开始的距离，那一瞬，愿用这辈子换算是相知，用千种心事留下我的位置。如果是爱的坚持，生成了倾慕彼此，我才拥有这一世。如果是念着旧事，变成了我的差距。绝不。是融成了深刻温室。